我是谁？我在哪？为什么身穿白衣，眼睛还变红了？这位是地狱吧？赶紧捏下手！哎呦喂，疼疼疼疼！孩子，赶紧，这不是地狱，你的心跳还是活的。至于你为什么会变成这样的，是因为十月底上离山的力量太强大了，被人诅咒才变成这样。如果你想要变回来也不是不行，把力量封印起来就好了。小心，力量封印使用的次数有限，用多了就无效，记住不要轻易解开封印。黄毛丫头原来是十月底三零三，现在还把力量封住了，看我怎么欺负你！<笑>只要我把力量封印着，就没人知道我是十月底三零三。想要继续隐瞒下去的话，看来也只能离开这家豪宅了。做个低调的乞丐，既然是乞丐，当然少不了讨饭啦、啊。嗯，有没有好心人给一点吃的？嗯，想低调做人是不存在的。先来个栽赃叫花，乞丐旁就是土豪家，救你了。现在乞丐后面挖一条连通土豪家的密道，铺总算打通了。哈哈，真好，真好，挖到土豪家的宝库，里面吃的喝的花的都是我的，溜了溜了。一觉睡醒饿得慌，做土豪就是舒服，每天只要吃喝拉撒睡就行了。早餐就得吃营养早餐，先来点牛奶。而我的牛奶呢，吃的也没了，还有钱也一文不剩。这还有个洞，那我瞧是谁胆子那么大，连我家都敢光顾。终于出来了，这里是乞丐窝，可恶的乞丐竟然连我的东西都敢偷，我这就去教训你！里面的乞丐，快把偷来的东西交出来！我这双手可是干净又纯洁的，你可别胡说，我才不会偷你的东西呢！是不是让我翻一翻就知道了？你快住手！呃，箱子里怎么没有？小胖子看这里。谁偷袭我？别这还有个箱子，哈哈！你看这些东西我认出来了，就是我的。但是怎么只有这么点？你快说其他东西藏哪了？ Oh, no. 这箱子不是我的，呵，你的东西也真的不是我偷的。<笑>可恶的乞丐，到现在都不肯说实话，那就接受我土豪的制裁吧。现在你想说也没机会了。